mmemwokoa watoto wasio wa kawaida ni incredible children hebu wote semeni incredible children hmm bonus jasikia ha ni incredible children ha yani ni watoto ambao ni extraordinary wanafanya vitu ambavyo hata watu wazima hawezi kufanya na leo tunazungumzia mtoto mwingine asiyekuwa wa kawaida ambaye alikuwa ni yatima lakini akaokoa taifa huyo si mwingine ni mtoto ambaye alikuwa anaitwa Adasa Hebu wote semeni Adasa. Wangapi wanamfahamu Adasa? Shasoma habari za Adasa kwenye Biblia. Hebu sema Adasa. Haya, wanaomfahamu Adasa wanyoshe mkono. Niombe msomaji wangu anisomee katika kitabu cha Esther sura ya pili fungu la tano ili tumjue Adasa nani. Esther sura ya pili fungu la tano tu leo tunamzungumzia incredible child ambaye alikuwa anaitwa Adasa mtoto ambaye alikuwa si wa kawaida huyo ndio ambaye tunataka tumzungumzie katika asubuhi ya leo je wewe ni wa kawaida wachungaji wamekuwa wanasema ukiwa kawaida kawaida tabia zako zitakuwa mbaya mahusiano yako yatakuwa mabaya yani hautakuwa na tofauti na wengine ila hapa tunazungumzia watu ambao ni tofauti na wengine ambao wana uwezo wa kusikia na kuelewa watu ambao wamekubali wao kuwa na upekee peculiarity anakuwa ni mtu wa pekee kabisa msomaji esta sura ya pili mstari wa tano ndio na hadi hadi sita basi basi wana miaudi mmoja huko shushani ngomeni Aha. jina lake Mordecai ndio bin Yairi ndio bin Shimei ndio bin Kishi ndio wa kabila ya Benjamini Aha. ambaye kwamba eh. amechukuliwa mateka kutoka Yerusalemu miongoni mwa wafungwa waliochukuliwa pamoja na Yekonia naam mfalme wa Yuda ndio ambaye Nebukadneza mfalme wa Babeli alimchukua ndelea anasema naye alikuwa amemlea Hadasa yaani naye naye alikuwa amemlea nani Hadasa Hadasa yaani Esther yaani Esther sasa wangapi wanafahamu Esther Hadasa ni jina la Kiebrania Lakini kwa sababu alikuwa anaishi kwa Wababeli kwa sababu tunapozungumzia Babeli uh, kuna tawala kadha wa kadha ziliingia kuna nilikuwa natamani siku moja nifundishe kitu nadhani unaposoma kitabu cha Ezekieli sura 21 fungu la 25 utagundua kitu kiko pale kwamba Mungu aliruhusu taifa la Israeli liongozwe na wafalme naomba tuende pale Ezekieli 21:25 naomba unisikize vizuri nataka uelewe kitu katika siku ya leo Mungu aliruhusu Israeli itawaliwe na wafalme kutoka wakati wa Samueli mpaka wakati wa mfalme aliyekuwa muovu kabisa mfalme wa mwisho kabisa alikuwa ni muovu huyo mfalme wa mwisho alipofika hapo kwa sababu ya uovu wake alikuwa anaitwa Sedekia Mungu akasema sihitaji tena Israeli wawe wafalme Mungu akahamisha Nilikwambia siku zote hapo ulipokaa Mungu tu amekupa neema ya kukaa na kusikia neno lake. Ukishindwa kutekeleza majukumu yake, Yesu mwenyewe anasema anaweza akainua hata jiwe lichukue nafasi yako. Kwa hiyo ndio maana nasema uwe mtu wa pekee. Tena wakati wa kujifunza hivi usiwe na makelele. Kwa sababu Mungu anaweza akamtafuta mtu mwingine akachukua nafasi yako. Kwa kuwa mfalme wa Israeli alishindwa kusimamia maelekezo ya Mungu Mungu akaruhusu wapagani wakichukue kiti ambacho kilikuwa kimewekwa kwa ajili ya Wayahudi 
Sasa hebu angalia baada ya selekia kuwa mwovu Mungu anamwambia sasa ewe mtu mwovu uliyetiwa jeraha kiasi cha kukuua mfalme wa Israeli ni Mungu anasema unapokaa kanisani alafu ukashindwa kuyafanya mapenzi ya Mungu umetiwa jeraha kiasi cha kukuua soma hebu twende Ezekiel 21:25 unasema nasema na eh. wewe eh. ewe mtu mwovu eh. uliyetiwa jeraha kiasi cha kukuua waovu wanakuwa wana majeraha mmm ndio maana tunasema unapokuja kwenye kambi hili achana na mambo ambayo Mungu amesema usifanye fanya yale yaliyokuleta kwenye kambi umekuja kuchukua taaluma ili ukawe incredible child ukawe kijana ambaye ni tofauti na wengine uko unakwenda lakini unakuja hapo unafanya ambayo hata huko duniani hayafanyi sasa Mungu anamwambia Israeli wewe umeshindwa ewe mtu mwovu endelea anasema ehe mkuu wa Israeli wewe mtu mwovu uliyetiwa jeraki cha kuwa mkuu wa Israeli alikuwa mfalme Sedekia ambaye siku yako imekuja sasa wewe ambaye unaendelea kutenda uovu kuna wakati kikombe kinajaa siku yako imekuja katikati katika uokovu wa, katika katika wakati wa waovu wa mwisho A, anasema katika wakati wa uovu wa mwisho yani kuna wakati wewe tenda tu maovu tenda tu maovu kuna wakati Mungu anasema huu ni wakati wa uovu wa mwisho na Mungu akishasema huu hageuki anasemaje sasa endelea na sita ehe Bwana Mungu asema hivi sasa sikiliza wewe mtu mwovu Mungu anasema kwa kuwa nimekuweka alafu umeshindwa kuyatii mapenzi yangu wewe ufai kuwa mfalme na mfalme anatambulika kwa kilemba na taji anasema vua 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 kiondoe kilemba toa kilemba ufai kuwa mfalme ivue taji vua taji haya hayatakuwa anasema haya wewe kuwa mfalme au urithi wa watoto wako kuwa wafalme hayawi tena bala uovu ni kitu kibaya sana hayawezi kuwa tena endelea alivyo kikweze kilicho chini sasa anasema hata ukikikweza kilicho chini mwanadamu endelea kakishushe kilicho inua hata ukishusha kilicho juu kakiweka chini nitakupindua anasema nitakipindua 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 noti anakipindua mara tatu anapindua nini kiti kimetoka kwa sedekia kwa sababu mwanzoni kabisa ukifuatilia kiti hiki Mungu alikuwa akiwasiliana na Musa na Samueli alafu Samuel anawaelekeza wafalme lakini wakati wa Samuel wafalme wakaja kwa Samuel wakamwambia uh, waisraeli wakaja kwa Samuel wakamwambia watoto wako hawaendi sawa sawa na njia zako wewe umezeeka hatuna mtu wa kumuamua wa kutuamua sisi anasema tufanyie mfalme atakaye tuamua kwa mfano wa mataifa tufanyie mfalme atakaye tuletea mambo ya kitchen party tufanyie mfalme atakaye tuingizie upagani kanisani kwa sababu hawatamani tena kuongozwa katika utawala wa theokrasia wanataka sasa demokrasia na wanapokuwa wanataka wanataka wapate mfalme si atakaye waamua kwa mfano wa jinsi Mungu anavyotaka wanataka waamuliwe kama watu wa mataifa yaani vitu vingie kanisani Mungu akamwambia Yeremia watu waje ukataa wamekataa ufalme wangu ndipo Mungu akasema wape Sauli lakini Mungu alipoona Sauli ameshindwa kusimama akaamua kukisimamia kiti kwa wafalme. Na hata wakati Suleiman anachukua kile kiti akasema Suleiman akaketi kwenye kiti cha Bwana sio cha Israeli, kiti cha Bwana badala ya Daudi baba yake. Kwa hiyo Mungu akaendelea kukifuatilia kiti kwa sababu yeye anataka kuokoa watu. Anakifuatilia kiti kile kimeenda kwa wafalme ahabu amekiaribu kimepinduliwa kinakwenda kinashindikana mwisho Mungu akasema kiti hiki sasa ninakikomesha kwa manase na alivyokikomesha akasema hapana kiti changu duniani lazima kiwepo kwa sababu bila kiti changu duniani mwanadamu ataangamia na mimi nataka mwanadamu asimame imara ndipo kiti hicho unakiangalia kinakuja sasa kinatoka kwa sedekia anaambiwa vua kilemba vua taji haiwi tena hii 
kikaenda kwa Nebukadnezar Hivyo Nebukadnezar akapewa utawala kikapin na kilipomshinda Nebukadnezar kikaenda kwa umedi na uajemi kikawa kimepinduliwa kwa mara ya kwanza Wamedi na waajemi waliposhindwa kukikalia hicho kiti kikapinduliwa kwa mara ya pili kikaenda uyunani Kilivofika uyunani kikashindikana kukaliwa tena wakati wa yunani wameshindwa kukitumia vizuri kikaamia kwa warumi na kiti kilikuwa kile kile na ikulu ilikuwa ile ile nilikuwa tu ukishakuja ukimvamia rais ikulu ukimto, uki, ukimto hapo basi unakaa pale pale kilipofika kwa warumi mara ya tatu ndio maana hapo nasema kimepinduliwa mara tatu nitakipindua 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 kilipokuwa kwa Israeli kilikuwa kiko juu kilivyoenda kwa wapagani kilikuwa kiko chini anamwambia Sedekia umeshindwa sasa kakikweze kilicho juu kakishushe kilicho juu nitakipindua kakikweze kilicho chini nitakipindua mara tatu historia iko wazi na mara ya tatu ukisoma hapo nasema mpaka atakapokuja yeye ambaye ni haki yake nami nitampa nani huyo Yesu Kristo anasema nami nitampa kiti cha Daudi baba yake naye atawatawala mataifa kwa fimbo bwana Yesu asifiwe amen ndio maana yake sasa kuna wakati jana nimesema Mungu anaweza akakutoa hapa akakupeleka mahali pabaya ili wende ukamtukuze sasa tunamuona Modekai yuko huko shushani ngomeni Esther Adasa yuko shushani ngomeni hapa ni wakati kiti kiko kwa umedi na uajemi hapo katika kwa wapagani hapo sasa kwa kuwa wameshindwa kusimamia kitu wakiwa Israeli sasa wanapaswa kwenda utumwani ili waende wakakae huko na wanapokuwa wanaka huko Mungu ana manabii wake huko ambao amewaweka kwa ajili ya hicho kiti sasa nisikilize vizuri kabla sijamaliza somo langu siku ya leo Adasa anakuja kuonekana wapi Israeli wameenda utumwani ndio maana inaitwa post exilic walikuwa utumwani na wakiwa pale utumwani sasa akaja mfalme Koresh kwa mara ya kwanza akasema neno moja akasema sasa wayahudi wote ambao wako huku utumwani ninawapa ruhusa warudi bure nitawapa na pesa waondoke waende kwao kwa kuwa walikuwa wameshaka kule utumwani wamezoea huko mabinti wameolewa huko hiyo ndio shida ya kuoza mabinti kwa wapagani wameolewa huko na wao kijana unaenda kuoa mpagani unasema kwamba unataka kumuongoa utaongolewa sasa wamekaa utumwani kule Hawana hamu ya kurudi tena, wameshatekwa na mambo ya wababeli, wametekwa na mambo ya waajemi, hawataki kurudi, wakarudi wachache sana. Lakini Mungu akatoa provision nyingine, akasema sasa kuna watu wajaelewa kwamba nataka watu wangu warudi nyumbani. Mbona wanakalia uovuni? Kuna watoto wajaelewa kwamba nataka wache uovu. Mbona nataka waje kwenye kambi la vijana hawaji? Mungu anasema, kwa nini wazazi hawaleti watoto? Kwa nini wazee wa kanisa hawaleti watoto? Kwa nini nafika mahali swala la vijana kuja kwenye kambi linakuwa ni gumu? Kwa nini alioeleki? Mungu ana ogopa kupiga kanisa kwa laana kwa sababu hata viongozi waliokuwa wamesimama kama kina Modekai kama kina Ezra wanashindwa kurudi kwa sababu tayari kule wameoza wametekwa na mambo ya ugenini soma kitabu cha Ezra tisa iko sababu kubwa kwa nini sasa ni mbegu takatifu ya Mungu watoto kama hawa hapa wanakalia kufundishwa muvi za uturuki wanakalia kujua wachezaji wanajua listi ya wachezaji wa kombe la dunia lakini fungu hata moja la Biblia hajui mbegu takatifu imechanganyika na mbegu za watu wa nchi hizi wapagani hebu soma hapo Ezra tisa moja mbili tatu twende Ezra tisa Ehe. Fungu la kwanza la pili la tatu Ezra tisa 
moja mbili na tatu inasema inasema na mambo hayo yalipokwisha kutendeka na mambo hayo yalipokwisha kutendeka nisikilize mtoto au kuja kucheza umekuja kupokea neno na sioni mtoto mdogo hapo kulingana maswali mnayouliza ka chini ufundishike bwana yesu asifiwe kama tuko pamoja punga mkono mtoto haleluya hebu tuendelee na mambo hayo yalipokwisha kutendeka na mambo hayo yalipokwisha kutendeka wakuu wakanikaribia wakuu wanamkaribia Ezra wanasema wanasema watu wa Izra ina makuhani na Walawi watu wa Israeli na makuhani na Walawi hakuna mzee wa kanisa hakuna mchungaji wote Uh -huh. Hawa kujitenga na watu wa nchi hizi. Wameshindwa kujitenga, wameshindwa kuwa incredible, wameshindwa kuwa wapekee, wamefanana. Wamefanya sawa sawa na matukizo yao. Wanafanya machukizo yaani uh -huh. ya wakanani, wakanani, wahiti, wahiti, waperizi, waperizi, yebusi, mm. waamoni. Hakuna tofauti wabu kati ya Adventista na Yebu sana. <laughs> na waamori. Hebu mbilia msemaji. Maana maana wametoa binti zao na kuwa wake zao. Wametoa binti za hao mataifa ya kipagani wamewafanya wake zao. Na watoto na wake za watoto wao. Bas mbegu takatifu wamejichanganya na watu wa chizi. Mbegu takatifu imejichanganya msemaji. Naam. Na, na mkono wa wakuu na mashehe umetangulia katika kosa hili mkono wa wakuu na mashehe ndio maana natuma ujumbe kwa wazee wa makanisa mkienda kawaambieni natuma ujumbe kwa viongozi wa vijana waliobaki huko hao viongozi unaposema mashehe ni viongozi wa kanisa ambao hata wanaleta watoto hapa hawapo kwenye msafara wako huko wanakula good time wamewatuma watoto huku na hiyo ndio shida wengine wamewazuilia wengine wamewapeleka kwa babu zao kula mitambiko wengine tu wanaenda kusalimia wanaacha kuwaleta watoto miguuni pa Yesu wamejichanganya na mbegu kwa hiyo hakuna tofauti kati ya mbuzi wa kuchinja wale wa kichaga na jinsi ambavyo tunatoa sadaka kanisani. Ni bora ampeleke kwa babu mtoto eti akasalimie bibi aache kumleta kwa Yesu kana kwamba atashuka kaburi moja na huyo bibi. Ujumbe kwa wazee ambao hawataki kuja hapa. Endelea msomaji. Mbegu takatifu. Msari wa tatu nasema. E. Nami niliposikia hayo. Ezra anasema aliposikia unajua kuna kitu kikisikia mi mi najaribu kuwa kwenye ile passion ya Ezra. Mm. Mm. Yaani unashangaa mpaka unangoa ndevu. Kulikuwa kuna wembe. Hey, na ndevu zao si mnawajua wa, wayahudi ndevu zao. Si ziko hapo. Asa. Mm. Alingoa ndevu hebu soma. Anasema nami niliposikia hayo kwamba wamechanganyika na wapagani, wameoza binti zao huko, wamechukua mahari huko. Watoto hawajui kutofautisha. Unamuoza mtoto kwa mtu ambaye anakwenda, anapomwambia mume wangu tuombe, anasema toka umeomba, ni lini tumepata kitu hapa. Anampoteza unaua mtoto kwa sababu ya kuchukua mahari. Vingombe, ngombe mmoja wa miguu minne unambadilisha na binti yako afu unampoteza mazima. Ezra alivosikia akashtuka akashangaa hebu soma nikararua nguo yangu na joho yangu alishangaa nikangoa nywele za kichwa changu na ndevu zangu hebu rudie hapo nikararua nami nguo nilipo, yangu hebu soma hebu rudie hapo nami niliposikia hayo nami niliposikia hayo e. nikalalua nguo yangu na joho yangu ehe nikangoa nywele za kichwa changu mm. na ndevu zangu unaelewa maana ya kungoa Endelea siku nyoo nikaketi kwa mshangao akaketi kwa mshangao hivi hebu ni hebu kaeni hebu ketini kwa mshangao na nataka ushangae mpaka nijue kabisa umeshangaa eh hata mji kushangao akaketi kwa mshangao sasa kwa sababu gani Koresh amesema tokeni nendeni wakaacha kwenda wamenunua nyumba huko wanashindwa kuziacha nyumba Mungu anasema rudini tena Israeli njoni mkae kwenye mahema ili niweze kuwafundisha wanasema hapana ni muda wa shamba natuma ujumbe kwa wazazi sio wakati hata kama ni wakati wa kilimo kumpa mtoto jembe eti nilikizo aache kuja kwenye makambi ah 
Nasema hapana haiwezekani nendeni mpeleke ujumbe kwa wazazi na kwa wenzenu. Ni wakati wa kumtafuta Mungu lakini hawakwenda kwa sababu ya mali na mashamba. Sasa ikaje ya tatu mfalme mmoja anaitwa Tashatsa au Auswero naye akasema sasa mtoke hawakutoka shushani ngomeni. Modekai akabaki. Modekai amebaki. Mmembo mwende nyumbani amtaki. Shetani akatengeneza mpango wa kuua Wayahudi. Wote. Wakiwa kule shushani ngomeni, Mungu akawa amemaliza sasa rehema yake. Lakini akaona hapo mbele Mungu wetu ni ana majina mengi. Anaitwa omnipresent, anaitwa omniscience, omnipotent. Anajua kila kitu yuko kila mahali. Na hivyo alikuwa anajua kabisa hapo mbele Hamani atawamaliza Wayahudi na hivyo akaandaa mazingira ya mfalme au swero kutengeneza karam na karam hiyo ili kwamba Vashti aitwe aje acheze kwa Walevi na Vashti akasema siwezi kucheza mbele ya Walevi kwa sababu Malkia wa mfalme au swero alikuwa anaitwa Vashti hivyo wazee wakamwambia wakiwa wamelewa maamuzi ya Walevi sio mazuri mfalme we fukuza fukuza huyu Malkia utapata mwingine akafukuza Malkia alafu baadaye mfalme pombe zilivyoisha kichwani anakumbuka eh mke wangu kumbe ameondoka anamwambia sasa wazee sikiliza tafuta mabinti Mungu anamwanda Adasa binti mdogo kabisa kwa ajili ya wokovu na hivyo analazimika kupelekwa ikulu ili aende akawaokoe Wayahudi ambao wanajifanya wanadini sana eti utaki kumuinamia Hamani wakati Mungu alishajua muda wa kuinamia watu utakuja nenda sehemu salama mahali utakaponiinamia sasa wewe unaanza kujifanya mimi Yahudi bana unajua kuna wakati unaweza ukatambia dini mahali ambako haifai kutambiwa unafika mahali unajifanya wewe ndio kidume dume mwa Adventist bana mimi si nguruwe wakati uko kwenye nguruwe mimi si nyui pombe bana umesungukwa na walevi Wewe kutambia hapo mimi siwezi kuinamia Mordecai. I mean Haman. Haman yana weka moyo anasema huyu lazima ni uwe huyu mtu. Na sasa anasema ntawa lakini Mungu alishaona siku nyingi akaandaa provision ya wokovu. Akasema lazima niokoe na hivyo Adasa analetwa. Sasa wakati anakwenda ikulu Mordecai anamwambia Adasa kwa sababu Adasa alikuwa ni mtoto mjomba wake anasema na babake babake Adasa alikuwa amefariki wako utumwani hakuna tena nafasi ya kurudi kwa sababu nafasi inapotolewa na mfalme wakimaliza mipaka inafungwa kuna kutoka tena muda wa kutoka unavotoka elewa wakati mlango unapofunguliwa hapa tumefunguliwa mlango wa kuingia kwa Mungu ndani ya wiki nzima elewa mlango wa Mungu unapofunguliwa ingia haraka kabla haujafungu sasa wakaingia wakafungiwa mlango hakuna mwingine wa kutoka sasa hakuna nafasi ya kutoka ni waokoe humu ndani na ndipo sasa jambo la pekee linatokea adasa anakamatwa anapelekwa pamoja na wasichana wengine lakini Mungu ameshamu ameshajua huyo ndio atakuwa malkia ili aje aokoe wakati wa shida Mungu ambaye anaokoa wakati wa shida hata kama unafanya maovu anajua namna ya kukunusuru Ndipo Mordekai anamwambia Adasa ukifika huko usiitwe jina la Adasa watakuua kwa sababu haiwezekani Mwebrania kuolewa na Mbabeli mkaldayo haiwezekani kwa hiyo adasa ukifika kule upewe jina la Esther Esther ni jina la kibabeli na ndio maana hata Hamani hakujua kwamba huyu ni Myahudi Mordekai alikuwa na akili nyingi anajua wa kigunduri ni ni, ni, ni mgeni watamua na ameenda kule anajiita Esther 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 mpaka mwisho adasa ikasaulika yani kuna wakati tunaweza ukachagua mazingira mpaka ukabadilishiwa jina na anakwenda kule Adasa anaitwa Esther na moto ulipowaka sasa Mordekai ameendelea kuvimba hataki kuinamia mtu Asa sikiliza Mungu akamwandaa Adasa Esther ameingia ikulu mpango wa kuua umekamilika 
na hata hivyo hamani akatengeneza mpango sio kumua modekai tu kuwafuta wayahudi wote waliokuwa shushani ngomeni unafanya nini shushani ngomeni wakati Mungu ameshasema njoo kwenye kambi huko nyumbani ni shushani ngomeni wakati Mungu anataka uje hapa unabaki shushani ngomeni kama Mungu hata muibua Esther na sijui kama atapatikana Esther katika maisha yako hiyo ni neema ya Mungu wacha ufanye shushani ngomeni nini nipo mauaji yakatengenezwa tarehe katengenezwa ya kuwaua muhuri ukagongwa matarisho akapeleka taarifa kwamba mwezi wa Adar ni mwezi wa kuwaua wayahudi wote wanaoishi ushushani ngomeni kwa sababu walivyoitwa na Mungu wao wapenda alafu hapo wanavimba ah kumbe amani ajajua kule ikulu kuna myahudi na alivofika kule ikulu nipo sasa mambo yalivyowaka Esther akawaambia wayahudi wote amri hii Siruhusiwi kumuona mfalme mpaka aniite na nina muda janiita na tarehe za kuniita hazijapangwa na mwezi wa Adari utafika kabla mfalme wa janiita na nikitoka nikienda kwa mfalme bila kuitwa kwa sheria wa Medi na Waajemi isiyobadilika kichwa changu kitakuwa halali yao lakini kama nitapata kibali kwa mfalme akininulia fimbo nitakuwa sawa. Sasa hili sio la kawaida. Tufunge siku tatu. Hakuna kula wala kufanya nini. Wakafunga. Mungu akajibu maombi. Wakati Esther anakwenda ameinama kwa sababu uwezo kuinua uso wako mbele ya mfalme. Mfalme akamfuata Esther akamnyoshea fimbo. Akamwambia, "Sema haja yako, hata kama ni nusu ya ufalme nitakupa." Bwana Yesu asifiwe. Ndipo Esther akapata nguvu ya kubatilisha amri ya kifo. Na baada ya kupata nguvu ya kubatilisha amri ya kifo, Hamani akatundikwa kwenye mti ambao Mordekai angetundikwa. Na baada ya kutundikwa katika huo mti akafa, adui wa Mordekai alivyokufa. Ndipo sasa Nehemia akasema imetosha Babeli. Akawakusanya watu wote waliokuwa kule Kisoma kitabu cha Nehemia utaona akawapeleka kwa mara ya mwisho na ruti ya mwisho. Kwa hiyo kama si Esther yani kama si wewe kuja kwenye ili kambi. Lakini kwa kuwa nimeruhusiwa basi Mungu ataiokoa familia yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ni Esther ambaye unawakilisha wokovu kwa wale ambao wanajifanya ni vidume lakini tunapowaita hapa kwa ajili ya kuja kupata neno la Mungu hawaji na nataka nikwambie kama sio mtoto mdogo Esther aliyekuwa anaitwa Adasa wayahudi wangekufa ipo nguvu katika kufunga na kuomba semeni amini ni fungo wa siku ngapi uliokuwa maisha tunaingia kwenye mfungo wa siku kumi jipange kuokoa maisha ya familia yako bwana yesu asifiwe sana niombe kanisa lako mungu anasikia maombi ya watoto sana na utakapofanya hivyo basi utasalimika wangapi wameelewa somo la leo bwana yesu asifiwe sana wapo watoto katika biblia wanaofaa kuigwa waige hao bwana yesu asifiwe sana Incredible children the Bible. Waige hao. Na wewe kubali kuwa mtoto wa pekee. Fanya tukio moja katika familia ili uweze kuokolewa. Tusimame. Wangapi wanatamani kuwa kama Adasa? Wangapi wanataka kuombewa? Karibu. Basi na tuombe. Baba yetu uishie mbinguni, tunasema asante kwa majila haya tena. Umetufunza asubuhi ya leo. Namna gani ya sisi kuwa watoto wasio wa kawaida? Tumepata historia fupi ya binti ya Itiwe Esther ambaye kwa kupitia wewe ulimbadilisha na akawa si binti wa kawaida na katika ufalme wa Babeli akaenda kutenganisha mambo na mambo yakawa si ya kawaida. 
somo la leo limetujenga na kutuwezesha lakini pia tumeona hatari kubwa kwetu sisi vijana kuweza kuchangamana na watu wa mataifa umetufunza habari njema kutoka kwa Ezra kwa Nehemia lakini kipindi mpaka wa Israel wanaingia utumwani kwa sababu ya kuto kusikia sauti yako katika juma hili ambalo tumekusanyika katika kambi kwa muda wa siku saba zikatoshe kufanya vijana hawa kuwa watu wasio wa kawaida watakapokuwa mashureni watakapokuwa majumbani ama mahali popote wanapopita neema yako ikaangaze nao itoshe kusema asante kwa sababu kwa kadri siku zinavyozidi kwenda unatuzidi kutuvuta karibu na msalaba wako wako vijana wadogo sana hapa ambao wana maswali wanatamani kujua na wengine wako ambao walikuwa hawajui baadhi ya vitu lakini kwa kupitia roho wako mtakatifu kawajenga wakazidi kujua hebu fanya uamsho ndani ya moyo wa kila mmoja wetu ili tukae vijana ambao sio wa kawaida maana Kristo unahitaji kututumia basi katufanye tukae mbegu takatifu sasa na hata milele walisema jifungeni nira yangu mjifunze kutoka kwangu kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa roho nanyi mtapata raha nafsi basi visa hivi tunavyovipata vya watoto mbali mbali katika Biblia ambao walifanya mambo makubwa katika jamii kama jana tulivyoangalia habari ya Miriam basi ndivyo hivyo huu moto ukawake ndani ya vijana hawa ili kambi likawe mbaraka na kutoandaa kwa ajili ya maisha milele endelea kuambatana nasi asubuhi ya leo kwa vipindi vingine vinavyoendelea maana ndivyo tuombavyo kupitia jina lako Yesu mtukufu sote tuseme